रजोजुषे जन्मनि सत्ववृत्त स्थित प्रजा प्रलये तमस्पृशे अजाय सर्गस्थिनाशहेतवे त्रयी मयाय त्रिगुणात्म नम सो पोन क्लास वो अंद्रापीडस जलाषण अरुषंड अभी उचक मर और सूढ़प और प्रदेश सो अदर अचोद सरोवर वर्णनम अरुषंड मध्य भाग अचोद सरसन उन्न सरसुंग अंद वर्णनम अचोद सरोसुंग वर्णिक सरिया पड़ो अचोद सरोवर वर्णनम प्रवेश तरुषंड मध्य भागे मणि दर्पणमोक्य लक्ष्मीगृहमिव वसुंदरा देव्या जल निर्गम मगमिव सागराण निस्यंदमिव दिशा वंशावतारमिव गगन तल से कैलासमिव द्रवता आपन्न तुषार गिरीमिव विलीन चंद्रातपमिव रसता उपेत हर अट्टहासमिव जलीभूत त्रिभुवन पुण्यराशिमिव सरोण अवस्थित वैदूर्य गिरीजालमिव सलील आकारेण पिणत जयशंगर लाल त्रिपाटीरा सो वो इं अब प्रवेश तस्य तरुषंड मध्य भागे अचोदम नाम सर दृष्टवान अब अगे मुड़ी सरिया सो प्रवेश चंद्रापीडन वो अगे तरुषंड पाक पाटू अद इव विवेश आहूय इव विवे कलहंसान कोलहल आहूय चंद्रापीड आहूय इव चंद्रापीड विवेश उलपोन पेरा मुड़ो सो प्रवेश अंद इत सरोवर उल्पी तस्य तरुषंड तरुषंडम अंदक मर और मंडपम अड़े मध्य भागे मध्य भाग अचोदम नाम सर दृष्टवान अचोदम पेर और सर अभी चंद्रापीड दृष्टवान अब मुड़ी इतना द्वितीय विभक्त वर्मे अर अब सर सरसि सरामसी नपुंसक लिंग अद्कुला अब्जिवा मुड़पोद अब प्रवेश तस्य तरुषंड मध्य भागे अं नुज अरुषंड मध्य भाग इत सरसान अर अभी पाक अब त्रैलोक्य लक्ष्मी मणि दर्पण इव त्रैलोक्य लक्ष्मी त्रैलोक्य लक्ष्मी और मणिमय मणिया आक दर्पणम कणाड़ी दर्पण का मूं उलगम और लक्ष्मी की अवलो और स्पटिक स्पटिक क्लारटी अभी क्लियामो अंदर स्वच्छम कारण त्रैलोक्य लक्ष्मी मूं उलगत अक्ष्मी मणिमय दर्पण मणिया आक दर्पण अंद सर दर्पण सह दर्पण तद सर अट्ठा अचोदम सर सह दृष्टवान अद वसुंधरा स्पटिक भूमि गृहम इव वसुंदरान भूमि अंत पृथ्वी अंत भूतल अंतरगत अटिक मय स्पटिकता आक स्पटिकमय और भूमि गृह स्पटिकता आक ग्रउंडो अंदमि अंत सरोवर अटिकतर स्वच्छता अंदर क्लियार पाक अद सगराण जल नम मार्गम इव सगराण अभी समुद्रम अंद्रे जल नम मार्गम अब 
அந்த அந்த சமுதிரத்தினுடைய போகிறதுக்கு ஒரு மார்க்கம் மாதிரி சமுத்திரானாம் ஜல நிர்கமன மார்க்கம்னா வாரி பகிர்கமன பந்தானம் இவ அதல ஸ்பர்ஷத்வாது அவைகள் வந்து பூமிய அந்த பாதாளத்திலேருந்து அந்த சமுத்திரங்களினுடைய எல்லா சமுத்திரத்துக்கும் அந்த பூதளத்திலேருந்து கிளம்புற ஒரு மார்க்கம் போல இருக்கான் ஸோ நான் ஜல நிர்கமன மாக மார்க்கம் இவ சாகரானாம் சாகரம் சமுத்திரத்துக்கு ஜலம் போகிற ஒரு மார்க்கம் போல் இந்த சரசானது இருந்தது திஷாம் நிசந்தம் இவ திஷாங்கிறது உங்களுக்கு வந்து திக்குகள் அந்த திக்குகள் திஷ்யந்தம் இவ அப்படியே திரவீபூய பிரசரவணம் இவ அதிவிஷதத்துவாது அது அதிவிஷதம் ரொம்ப வெள்ளையாகவும் தூய்மையாகவும் இருக்கின்ற காரணத்தினால திக்குகள்லாம் திக்குகள்ல திக்குகள் அப்படியே ஒழுகி அந்த திக்குகளனுடைய அந்த பொழிவு போல இருக்கு நிசியந்தம்னா ஒழுகிறதுன்னு அர்த்தம் ஸோ அந்த திஷாங்கிறது காஷ்டாம் காஷ்டாங்கிறது உங்களுக்கு வந்து காஷ்டானாம்னா திஷாம்னு அர்த்தம் திக்குகள்னு அர்த்தம் காஷ்டிகா அப்படின்னா உங்களுக்கு இது கட்டை காஷ்டா அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து திக்குன்னு அர்த்தம் ஸோ திஷாம் நிசியந்தம் இவ அந்த திக்குகள் ஒழுகுவது போல் இரு காட்சி அளிக்கிறது ககன தலசிய அம்சாவதாரம் இவ அதுக்கப்புறம் என்ன அந்த சாட்சாத் அந்த ஆகாஷத்தினுடைய ஒரு அவதாரம் அப்படின்னா அந்த ககன தலம் அந்த ஆகாஷ தலத்தினுடைய ஜலரூப ததீய அம்சேன அவதரணம் இவ அதிசய ஜலத்துவாத்து அங்கே எக்கச்சக்கமாக ஜலம் இருக்குன்ற காரணத்தினால சாட்சாத்து ஆகாஷத்திலேருந்து அந்த ஜல ரூபம் வந்து அப்படியே அவதாரம் இங்கே இறங்கின மாதிரி அந்த ஆகாஷத்திலேருந்து ஜலம் கொட்டின மாதிரி இந்த சரோ சரஸ்தானது இருக்கு திரவதாம் ஆபன்னம் கைலாசம் இவ திரவதாங்கிறது ஃப்ளூயிட் ஃபார்ம் லிக்விட் ஃபார்ம் அந்த அது அடைஞ்ச மாதிரி இருக்கும் அது அடைஞ்ச கைலாசம் போல கைலாச மலை பனிமலை அந்த பனிமலை ஒழு உருகி ஜலத்தினுடைய பிரவாகம் ஒரு இடத்துல வந்து சேர்ந்தால் எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி திரவதாம் ஆபன்னம் கைலாசம் கைலாசம் இவ திரவத்தன்மையை அடைந்த ஒரு கைலாச மலம் மலையை போல் அந்த சரக காட்சியளித்தது விலீனம் வி விலீனம் துஷார கிடிமிவ விலீனம் அப்படிங்கிறது திருப்பியும் ஒழுகிறதுன்னு அர்த்தம் ஒழுகுகின்ற அந்த துஷாரம்னா பனி பனிமலையை போல் இருக்கு அந்த பனிமலையிலேருந்து எப்படி வந்து ஜலம் ஒழுகுமோ அதே மாதிரி இந்த சரசில் இந்த ஜலம் ஒழுகின்றிருக்கு அதுக்கப்புறம் சந்திரா தபம் இவ ரசதாம் உபேதம் சந்திரத்தினுடைய ஆத்தபம் அதாவது ரசதாம் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு திருப்பியும் வாட்டரி சலிலதாம் சலிலதாம் உப உபேதம் சலிலத்தன்மையை அடைந்த அந்த சந்திராபம் சந்திராதபம் அந்த சந்திரனுடைய அந்த ஆத்தபம் அப்படிங்கிறது ஜென்ரலி வந்து சூட்டுக்கு சொல்லுவா இங்கே வந்து ஜோச்சனா நில ஒளி அது போல் அந்த ஜோச்சனா அந்த நில ஒளியை போல் ஸ்வேதவர்ணத்துவாது அது அப்படியே அந்த அந்த ரசதாம் உபேதம் அந்த சந்திராதபம் வந்து அப்படியே வந்து ஒரு வாட்டரி ஃபார்மில் இருந்தால் எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி ஜில்லுன்னு இருக்கிறதுக்குனாக சொல்லலாம் சலிலாகாரம் சரியா அதுக்கப்புறம் ஜலீபூதம் ஹர அட்டகாசம் ஈவ ஜலீபூதம் அப்படிங்கிறது சலிலாகாரம் அதிகதம் சலிலத்தன்மையை அடைந்த இல்லைனா அந்த ஜலீபூதம் இல்லைன்னா ஜலீபூதம் ரெண்டுமே போட்டிருக்கார் ஜலீபூதங்கிறது ஒரு வாட்டரி ஒரு லிக்விட் ஃபார்ம் சலிலாகாரத்தை அடைந்தான்னு சொல்லலாம் ஜடீபூதம்னு சொல்லும்போது ஸ்தப்தத்துவம் அதுக்கு வந்து ஸ்திரத்துவம் ஒரே இடத்துல மூமெண்ட்டே இல்லாமல் ஒரே இடத்துல இருக்குது அதனால் அது அது அடைந்தது எது போல் அப்படின்னா ஹர அட்டகாசம் இவ சிவனு சிவனுடைய யக அட்டகாசக விபுல ஹாசியம் தம் இவ அதிஸ்வேதத்வாத்து அவருடைய பஸ்மீகிருத்த சரீரக சரீரம் அவருக்கு அவர் வந்து ஒரு அட்டகாசம் பண்ணும்போது எப்படி வந்து வெண்மையாக காட்சி அளிக்குமோ அந்த இடமே அது போல் இந்த ஜலீபூதம் ஜலி சலீலபூதமாக இருக்கின்ற இந்த சரஸ்தானது ஹர அட்டகாசம் இவ அஸ்தி ஸோ வந்து அந்த சிவனுடைய அட்டகாசத்துக்கு என்ன ஒரு விஷதத்துவம் அதிசயத்துவம் இருக்கோ அது போல் இதுக்கும் இருக்குது அதுக்கப்புறம் சரோரூபேண அவஸ்திதம் திரிபுவன புண்ணிய ராசிம் இவ ஸோ திரிபுவன புண்ணிய ராசிம் இவ ஸோ வந்து என்ன அப்படின்னா சலீல சரோரூபேண அவஸ்திதம் இவைகள் வந்து இந்த சரஸ் ரூபேண அவஸ்திதம் இருக்குது திரிபுவன புண்ணிய ராசிம் இந்த மூன்று உலகத்தினுடைய புண்ணிய ராசிகி சுகிருத சமூக அதிசய பவித்ரத்துவாது அது ரொம்ப வந்து பவித்திரமான ஒரு சரசாக இருக்கின்ற காரணத்தினால இந்த மூன்று உலகத்தினுடைய ஒரு புண்ணிய ராசி ஆர் 
அந்த மூணு உலகத்தில் இருக்கின்றவாளுடைய புண்ணியத்தினுடைய ராசினா புண்ணிய குவியல் அந்த குவியலுக்கு ஒரு இருப்பிட ஸ்தானமாக இது வந்து இந்த சரசானது இருக்குது அந்த மூன்று திரிபுவன புண்ணிய ராசின்னு சொல்லும்பொழுது அந்த மூணு உலகத்தினுடைய புண்ணிய ராசியை போல் புண்ணிய ராசியை போல் இந்த சரோரூபேன அவஸ்தித்தம் இந்த சரசனுடைய ஒரு ஃபார்மில் இங்கே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது அந்த சரசானது அப்படி ஒரு பவித்திர தன்மையோடு இருக்கின்ற காரணத்தினால் இந்த மூன்று உலகத்தினுடைய ஒரு புண்ணிய குவியலாக அந்த சரஸ் இருக்குது அதுக்கப்புறம் வைதூரிய கிரிஜாலம் இவ சலிலாக்காரேண பரிணத்தம் சலிலாக்காரேண பரிணத்தம் வைதூரிய கிரிஜாலம் இவ சலிலாக்காரம் ஜலாக்காரமாக மாற்ற மாறிய பரிணத்தம் வைதூரிய கிரி வைதூரிய கிரிங்கிறது மணி வைதூரிய மணியினுடைய பர்வத்தம் அந்த பர்வத்தை போல இங்கே வந்து அந்த வைதூரிய மணி எப்படி பளபளன்னு இருக்குமோ அது போல் அந்த இந்த சரசும் வந்து ஒரு ஸ்வச்சத்வ ஸ்வச்சத்வாத்து ஒரு ஸ்வச்ச தன்மையோடு இருக்கின்ற காரணத்தினால் அங்கே வந்து வைதூரிய கிரி ஜாலம் போல் அதனுடைய ஒரு கூட்டம் போல் இந்த சலிலாக்காரேன பரிணதம் அதுக்கப்புறம் ஷரத் அப்ரவிருந்தம் இவ திரவீபூய ஏகத்திர நிசந்திதம் ஷரத்து அப்ரவிருந்தம் இவ ஸோ திரவீபூய அப்படியே ஒரு ரச ஃபார்மில் இருக்கின்ற ஏகத்திர ஒரே ஸ்தலத்தில் இருக்கின்ற ஒழுகி ஒழுகின நிசந்திதம் ஷரத் அப்ரவிருந்தம் அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது ஷரத்காலிக வாரித சமூகம் ஷரத்காலத்தினுடைய அந்த மேகங்களினுடைய சமீ ச சமூகம் போல் அதாவது வருஷாகாலம் முடிஞ்சு சரத்காலம் அங்கே வந்து மேகங்கள் வந்து இது வந்து மூடின்னு இருக்காது இருட்டாக இருக்காது வருஷாகாலத்தில் அது வந்து வாரிதரன் அதனால் வந்து அப்படியே வந்து கருப்பாக இருக்கும் சரத்காலத்தில் வந்து அந்த மேக கூட்டங்கள் இல்லாத காரணத்தினால கருப்பாக இருக்காது ஆகாஷம் வந்து வெளுமையாக இருக்கும் வெடுப்பாக இருக்கும் அது போல் அந்த சரத் அப்ர விருந்தம் விருந்தம்னா கூட்டம் ஷரத் அப்ரம் சரத்காலிக அந்த வாரிதம் அந்த மேக கூட்டங்கள் ஷ சரத்காலத்தில் வந்து மேகங்கள் வந்து வெண்மையாக இருக்கும் க்ளவுட்ஸு அவைகள் வந்து ஜலத்தை தாங்கி தாங்காமல் இருக்கின்ற காரணத்தினால அதி ஸ்வச்ச ஸ்வச்ச ஜலத்வாத் அது போல் இதுவும் இருக்குது ஏன் அப்படின்னா மேகங்கள் வந்து சரத்காலம் த்தில் வந்து அது அவைகளுக்குள்ள அவைகள் வந்து மழையை பொழியாது அதனால் அந்த மேகங்கள் எல்லாம் வெள்ள வெள்ளையாக அங்கங்கேயும் பஞ்சு பஞ்சாக இருக்கும் அது போல் இங்கே வந்து அப்படிப்பட்ட அந்த சரதப்ர விருந்தம் இவ இங்கே திரவீபூய ஏகத்திர நிசந்திதம் இவைகள் வந்து ஒழுகி ஒரே இடத்துல எல்லாம் இருக்கின்ற மாதிரி இருக்குது அதிஸ்வச்சத்வாது சரியா கிளியராக இருக்கா ஆதர்ஷமிவ பிரச்சேத சக பிரச்சேத சகனா வருணக அந்த வருணனுடைய ஆதர்ஷம் இவ ஒரு தர்ப்பணம் போல ஏன்னா அதிஸ்வச்சத்வாது அப்படியே அந்த வருணனுடைய தர்ப்பம் தர்ப்பணம் போல அப்படின்னா அது வந்து பூர்வ அதாவது அதிஸ்வச்சத்வாது ரொம்ப கிளியராக இருக்கிறதுனால சாட்சாத்து அந்த வருண ஜலம் வருணன் வந்து ஜலத்துக்கு அதிபதி இல்லையா ஸோ அவனுடைய ஜலமானது அங்கே பொழிஞ்சு இருக்குது அது அதனாலேயே அது வந்து என்ன அப்படின்னா ரொம்ப கிளியராக இருக்குது ஒரு தர்ப்பணத்தில் வந்து முகம் எப்படி பார்க்க முடியுமோ தர்ப்பணத்தில் முகம் எப்போ பார்க்க முடியும் அந்த தர்ப்பணம் வந்து கிளியராக மலினம் இல்லாமல் இருக்கும்போது தான் பார்க்க முடியும் ஸோ இந்த சரசும் அந்த தர்ப்பணம் போல் மலின ரஹிதமாக இருக்கிறதுனால ரொம்ப கிளியராக இருக்குது அதிஸ்வச்சத்வாது சரியா இங்கே வந்து உங்களுக்கு வந்து திஷாம் நிசந்தம் இவங்கிற இடத்துல உங்களுக்கு கிரியா உத்ப்ரேக்ஷா அதே மாதிரி ககனதலஸ்ய அம்சாவதாரமும் உங்களுக்கு வந்து கிரியா உத்ப்ரேக்ஷா மற்ற இடத்துலலாம் உங்களுக்கு வந்து ஜாதி உத்ப்ரேக்ஷா முக்கால்வாசி துஷாரகிரி மிவ விலீனம்ங்கிற இடத்துல உங்களுக்கு வந்து திரவியோத்ப்ரேக்ஷா சரியா அதான் மேல ஸ்வச்சதையா முனி மனோபிகி இவ சஜ்ஜன குணைகி இவ ஹரின லோச்சன பிரபாபிகி இவ முக்தாபல அம்சுபிகி இவ நிர்மிதம் ஒவ்வொரு பதத்திலையும் சேர்த்துக்கணும் சரியா முனி இது வந்து ஸ்வச்சதையா ரொம்ப நிர்மலத்துவ ஹேத்துனா என்ன அப்படின்னா முனி மனோபிகி இவ நிர்மிதம் நிர்மிதம் இவ இத்திய சதுர்ஷு அன்வையாக போத்தியா இங்க நாலும் சேர்த்து கொடுத்துருக்கார் அது ஒன்று ஒன்றுத்துக்கும் நம்ம வந்து நிர்மிதம்ங்கிறது சேர்த்துக்கணும் ஸ்வச்சதையா ரொம்ப ஸ்வச்சமாக இருக்கின்ற காரணத்தினால் 
முனிமனோபிஹி இவ நிர்மிதம் முனிவர்களினுடைய மனசு வந்து எப்படி கல்மஷம் இல்லாமல் ஸ்வச்சமாக இருக்குமோ நிர்மலமாக இருக்குமோ அது போல அந்த மௌன விரத தாரி சேதோபிஹி அப்படிப்பட்ட முனி மனோபிஹி நிர்மிதம் ரச்சிதம் இவ அவைகள் எப்படி இருக்குமோ அது போல அதுக்கப்புறம் சஜ்ஜன குணைஹி இவ ஹரின லோச்சன பிரபாபிஹி இவ ஸோ மேலும் என்ன சஜ்ஜன குணைஹி அந்த சத்புருஷானாம் அவாளுடைய தயா தாட்சிண்யாதி குணைஹி நிர்மிதம் இவ அவாளுடைய அந்த 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 நிர்மிதம் இவ அந்த சஜ்ஜனாளுக்கு எப்படி வந்து தாட்சிண்யாதி குணங்கள் தயா தாட்சிண்யாதி குணங்கள் வந்து இருக்கோ அது போல் அவை அதனால் அவள் வந்து மலினத்த மலினத்தோடு இருக்காளோ அது போல் இங்கே வந்து இந்த சரஸும் இருக்குது ஹரின லோச்சன பிரபாபிஹி இவ நிர்மிதம் ஹரின லோச்சனங்கிறது மிருகநயனம் அதனுடைய காந்திபிகி இவ நிர்மிதம் அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது இது எல்லாமே வந்து அந்த எப்படி வந்து சஜ்ஜனங்களினுடைய சத்குணங்கள் எப்படி இருக்குமோ எப்படி நிர்மாணம் பண்ணப்பட்டதோ அப்படின்னா அவளுக்கு வந்து நிர்மலமான நல்ல எண்ணத்தோடு இருக்கின்றா அவா அதே மாதிரி ஸ்வச்சத்தை அந்த ஸ்வச்சத்தாவோட இந்த சரசும் இருக்குது அதுக்கப்புறம் இந்த ஹரின கணங்கள் இந்த மான் முருகநயன காந்தி பிகி அவைகளினுடைய நயன காந்தியானது எப்படி இருக்கோ அந்த பிரபாபிகி இவ அந்த மாதிரி ஒளி பொருந்திய ஒரு சரசாக விளங்குகிறது அதுக்கப்புறம் முக்தா பல அம்சுபிகி இவ நிர்மிதம் முக்தா பலம் அப்படிங்கிறது முத்துக்கள் அவைகளினுடைய அம்சுனா கிரணங்கள் அந்த கிரணங்களுக்கு அந்த அந்த கிரணங்கள் எப்படி வந்து இருக்கோ அது மாதிரி நிர்மாணம் பண்ணப்பட்ட ஒரு சரசா இது இருக்குது சரியா அத்த சதஸ்திரோ அபி கிரியா உத்பிரேக்ஷாக பரஸ்பர நிரபேக்ஷதையா ஸ்திதா இது தாசாம் சம்சிருஷ்டி இது வந்து நாலுமே உங்களுக்கு கிரியா உத்பிரேக்ஷா அண்டு இதுக்கு ஒன்றுக்கு ஒன்று சம்பந்தம் இல்லை இது இருந்தால் தான் அது அது இருந்தால் தான் இது சொல்ல முடியுங்கிறது இல்லை அப்படி இருந்ததுன்னா அது வந்து உங்களுக்கு வந்து சங்கர அலங்காரம் இங்கே தனித்தனியாக உத்பிரேக்ஷா இருக்கிறதுனால இது வந்து சம்சிருஷ்டி சரியா ம் அதுக்கப்புறம் ஜலத்தினாலும் பூர்ணமாக்கப்பட்ட பொழுதிலும் அந்த ஸ்பஷ்ட திருஷ்ட சகல விற்த்தாந்த தயா அந்த ஸ்பஷ்ட அதுக்குள்ள ஸ்பஷ்டமாக ரொம்ப கிளியரா திருஷ்ட பார்க்கப்படுகின்ற சகல விற்த்தாந்த தயா அதுக்குள்ள என்னெல்லாம் இருக்கோ அது எல்லாமே வந்து பார்க்கப்படுறதுனா அதனுடைய அந்த ஸ்வச்சதாவை பாருங்கோ அது வந்து ஜலம் ஜலம் வந்து ஃபுல்லாக இல்லைன்னா தான் ஒரு ஒரு குட்டைக்குள்ளே என்ன இருக்குங்கிறத நம்மளால் பார்க்க முடியும் ஆனால் இங்கே வந்து ஜலம் வந்து ஃபுல்லாக இருக்குது இருந்த பொழுதிலும் அதுக்குள்ளே இருக்கிற விற்த்தாந்தகை அப்படின்னா அதுக்குள்ளே என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் இருக்கோ அது எல்லாமே புலப்படுறது ரிக்தம் இவ உபலட்சியமானம் ஆசிஃப் வந்து அங்கே ஜலமே இல்லாத மாதிரி கா அந்த உள்ளே இருக்கிற பொருளை அப்படியே வெள்ள காமிக்கிறது ஒரு 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 பாத்திரத்தில் ஜலம் எடுத்துக்கிறோம் அந்த பாத்திரத்தின் பாத்திரமும் ஸ்வச்சமாக இருக்குது அதில் ஃபில் பண்ணுற ஜலமும் ஸ்வச்சமாக இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு பெரிய அண்டாவில் ரொப்பரம் அதுக்கு போடுற ஒரு டம்ளரோ ஒரு கரண்டியோ நமக்கு வந்து ஸ்வச்சமாக தெரியுறது ஏ தெரிஞ்ச பொழுதிலும் அப்படி தெரியறதுனால இந்த பாத்திரம் காலியாக இருக்கிறதுனால தெரிகிற மாதிரி இருக்குது ஸோ அதே மாதிரி இங்கே என்ன அப்படின்னா ஆபூர்ண பர்யந்தம் அபி அந்த சரசானது ஃபுல்லாக தன் ஜலத்தால் ஃபில் பண்ண ரொம்ப இருந்த பொழுதிலும் ஸ்பஷ்ட திருஷ்ட சகல விற்த்தாந்ததையா ஸ்பஷ்டமாக அந்த ஸ்பஷ்ட அப்படின்னா அதனுடைய அந்த மத்தியே ஸ்பஷ்டம் ரொம்ப கிளியராக திருஷ்டக பார்க்கப்படுகின்ற சகலக விற்த்தாந்தக எல்லா சமஸ்த விற்த்தாந்தம்னா என்னெல்லாம் இருக்கோ அது எல்லாமே பிரதிபிம்பதையா சகல பதார்த்தாக எஸ்மின்னு தத் தாதிரம் தசிய பாவ தத்ததா சி ரிக்தம் சலீலம் இவ அதாவது ஒன்று அதுக்கு உள்ளே இருக்கிற விஷயங்கள் தெரியறது இன்னொன்று வந்து வெளியில் இருக்க விஷயங்களும் அதை ரிஃப்ளெக்ட் ஆகலாம் அதனுடைய ஸ்வச்சதானால் அதனால் அதில் ஃபுல்லாக ரிக்தம் இவ உபலட்சியமானம் அதை கம்ப்ளீட்டாக எம்டியாக இருக்கிற மாதிரி காண் காணப்படுகிறது சரியா அதுக்கப்புறம் அனில உத்தூத ஜலதரங்க சீக்கர 
அனில உத்தூத ஜலதரங்கம் அனிலம்னா காத்து வாயு அதனால உத்தூதம் உச்சி அந்த காத்து வந்து அடிக்கிறது அதனால ஏ ஜலதரங்காக அந்த சலீலத்தினுடைய கல்லோலாக அந்த வீச்சி அந்த தரங்கங்கள் வேவ்ஸ் அவைகளனுடைய சீக்கிர தூலிப்ய சீக்கிரம் அப்படின்னா அந்த திவளைகள் அதனுடைய தூலியிலிருந்து ஜன்ம உண்டான சர்வதக எல்லா திக்குகளிலும் சம்ஸ்திதைகி இருக்கின்ற இந்திரஜாப சகசிரைகி ரக்ஷியமானம் இவ ஸோ அந்த இந்திரஜாப சகசிரைகி ரக்ஷியமானம் இந்திரஜாபங்கிறது இந்திர தனுசு ரெயின்போ அந்த இந்திர தனுஷ் சகசிரைகி இதம் சரக சம்ரக்ஷியமானம் இவ அஸ்தி இந்த சரஸ்ஸானது இந்த இந்திர தனுஷு இந்த வானவில்ல அதனுடைய ஆயிரம் வானவில் எக்கச்சக்கமாக இருக்குது அவைகளினால் காப்பாற்றப்படுகிறது போல் காணப்படுகிறது எங்கே இந்த வந்து இந்த இந்திர தனுஷ் வருது இந்த தனுஷுங்கிறது சூரியனும் சூரியன் இருந்துட்டே மழை கொஞ்சம் பெஞ்சுதுன்னா அந்த டைமில் வந்து உங்களுக்கு இந்திர தனுஷ் கண்ணுக்கு புலப்படும் இங்கே எப்படி அப்படின்னா அனில உத்தூதம் அந்த காத்தினால் கலப்பப்பட்ட அந்த ஜலதரங்கங்கள் அந்த ஜலத்தினுடைய அந்த இது வேவ்ஸ் அலைகள் அதனுடைய சீக்கர தூலி ஜன்மிபி ஜன்மபிகி அப்படின்னா அந்த ஜலத்தினுடைய திவிளை அதனுடைய தூலி அதோடு சேர்ந்து அதனால் உண்டான சர்வதக சம்ஸ்திதைகி எல்லா இடத்துலேயும் இருக்கின்ற அந்த அதாவது மேலே சூரியன் இருக்குது இந்த ஜலன் வந்து ஜலத்தினுடைய திவிளை வந்து அந்த சூரியன் இருக்கிற தருணத்திலே வெள்ளை வருது கொஞ்சோண்டு ட்ரிசில் ஆனால் தான் அந்த டைமில் தான் உங்களுக்கு வந்து இந்திர தனுஷுங்கிறது வரும் ஸோ இங்கே வந்து இந்த வாயுனால் அந்த தரங்கங்களினுடைய ஜலமானது கொல் கொஞ்சமாக மேலே தள்ளப்படுறது அதனால் அங்கே இந்திர தனுஷ் வருது அப்படிப்பட்ட இந்திர தனுஷனுடைய எக்கச்சக்கமாக வருது அவைகளினால் சம்ரக்ஷியமான மிக திருஷ்யத்து இந்த சரக சரியா இருக்கா சரியா இருக்கா எல்லாருக்கும் விஷ்ணுவினுடைய நாவி கமலே எதா லோகாக வர்த்தந்தே அவருடைய நாவி கமலத்துல இந்த ஜகத் பூரா இருக்கு ததா இந்த சரோவரத்துல என்ன அப்படின்னா கமலானி சந்தி அதில் வந்து தஸ்மின் பிரதிபிம்ப ரூபேன அநேகே ஜந்தவாக திருஷ்யத்தை அதில் வந்து ஒரு பிரதிபிம்ப ரூபமாக எல்லா எல்லா விஷயங்களும் தெரியறதான் புரியறதா உங்களுக்கு ஆ அந்த அந்த சரோவரத்தினுடைய உள்ள நிறைய வந்து கமலங்கள் வந்து பூத்துருக்கு சரியா அந்த வன அந்த வன வனம் அங்கே இருக்க அந்த வனம் அப்புறம் பர்வதங்கள் நட்சத்திரங்கள் அதுக்கப்புறம் அங்கே இருக்கிற அந்த கிரகங்கள் இவைகள் எல்லாமே என்ன அப்படின்னா அந்த சமஸ்த திருபுவனம் அது எல்லாமே பிரதிபிம்ப ரூபமாக அதுக்கு உள்ளே வந்து பிரவேசம் பண்ண மாதிரி இருக்காம் அதனாலேயே என்ன அப்படின்னா மா பகவானான நாராயணர் விஷ்ணுவானவர் எவ்வாறு அந்த உற்பன்னமான பத்ம சமன்விதம் ச அந்த அந்த உதரத்வாரா அந்த இது மூலம் குக்ஷிபாக துவாரா அதில் வந்து வனம் பர்வதம் நக்ஷத்திரம் க அந்த கிரகணங்களோடு அவர் வந்து இந்த மூன்று உலகத்தையும் தாங்கி தாண்டி தாங்கி கொண்டு இருக்கிறாரோ அதே போல் இந்த அச்சோத சரோ சரோசும் இந்த மூன்று உலகத்தையும் தாங்கின்ற மாதிரி இருக்கான் அதாவது வெளியில் இருக்கிற பதார்த்தத்தினுடைய ரிஃப்ளக்ஷன் அதில் விழருது அந்த சரஸில் ஏற்கனவே வந்து கமலங்கள் பூத்துருக்கு அதை அந்த பெட்டல்ஸை விரிஞ்சு இருக்கிற கமலத்தோடு இருக்குது அந்த சரஸு ஸோ இங்கே வந்து விஷ்ணுவானவர் எப்படி வந்து தன்னுடைய உதரபாகத்தில் அவர் வந்து அந்த அந்த இது நாபி கமலத்தோடு இருக்கார் ஸோ அது அவர் எப்படி வந்து தன்னுடைய அந்தர்பாகத்தில் இந்த திருபுவனத்தை வந்து தாங்கின்றிருக்காரோ அதே போல் இந்த சரஸானது எக்ஸாக்டாக திருபுவனம் பர்வதங்கள் எல்லாம் அந்த சரஸுக்குள்ளே இல்லை ஆனால் அவைகள் பிரதிபிம்ப ரூபேன இருக்குது ரிஃப்ளக்டட் இமேஜாக உள்ள இருந்தது புரியுதா உங்களுக்கு மகாவிஷ்ணு வந்து இந்த மூணு உலகத்தையும் தன்குள்ள வச்சுட்டு இருக்காரோ சரியா அவருக்கும் நாபியில கமலம்ங்கிறது இருக்கு அதே மாதிரி இந்த சரஸ்ல நிறைய கமலங்கள் பூத்திருக்கு அதே சமயத்துல இந்த பக்கத்துல இருக்கிற அந்த சரசுக்கு பக்கத்துல இருக்கிற மரங்கள் 
செடிகள் கொடிகள் அதுக்கப்புறம் பர்வதங்கள் வனங்கள் எல்லாத்தினுடைய ரிஃப்ளெக்டட் இமேஜை இதுக்குள்ளே பார்க்க முடியுது அது பார்க்கறதுக்கு எப்படி இருக்கான்னா எப்படி பகவான் வந்து இந்த திரைலோக்கியம் இந்த மூணு திரிபுவனத்தையும் தன்குள்ளே அடக்கின்றிருக்காரோ அதே போல இந்த சரசானது இந்த மூணு உலகத்தையும் தங்குள்ள அடக்கின்றிருக்க மாதிரி இருக்கான் ஆக்சுவலி மகாவிஷ்ணுக்கு மூணு உலகமும் அவருக்குள்ள இருக்கு ஆனா இங்க வந்து பிரதிமா ரூபேன பிரதிபிம்ப ரூபேன எல்லாம் தெரியறது புரியுது அவங்களுக்கு இப்போ பிரதிபா நிபேன அந்த பிரவிஷ்ட ஜலச்சர கானன சைல நக்ஷத்திர கிரக சக்கரவாலம் திரிபுவனம் உத்பின்ன பங்கஜேன உதரேன நாராயணம் இவ விப்ரமா விப்ராணம் ஸோ திரிபுவனம் உத்பின்ன பங்கஜேன உதரேன நாராயணம் இவ அப்படின்னா திரிபுவனம் உத்பின்னம் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது திரிபுவனம் இந்த மூன்று உலகத்தையும் விப்ராணம் தாரயந்தம் தாங்கி கொண்டிருக்கின்ற அந்த நாராயணன் போல எப்படி அப்படின்னா பிரதிமா நிபேன பிரதிமாங்கிறது உங்களுக்கு பிரதிபிம்ப வியாஜேன ரிஃப்ளக்டட் ஃபார்மில் உத்பின்ன பங்கஜேன அங்கே வந்து விகசத்தமாக இருக்கின்ற பங்கஜங்கள் பங்கஜத்தோடு இருக்கின்ற சரசு அதை அந் தாதிருஷேன உதரேன அதாவது சரசனுடைய மத்திய பாகத்தில் நிறைய லோட்டஸ் இருக்குது அதை ம ச இதை வந்து விகசித்தமான கும் கமல புஷ்பங்களை தன்னுடைய மத்திய மத்திய பாகத்தில் வச்சுருக்கிற இந்த சரசானது அதில் பிரதிமா நிபேன பிரதிமாங்கிறது லிஃப்ல ரிஃப்ளக்டட் ஃபார்மில் அந்த வியாஜத்தினால் அந்த பிரவிஷ்ட அதுக்கு உள் புகுழ்ந்த ஜலச்சரம்னா ஜலஜந்து விசேஷம் முதல்லன்னு வச்சுக்கோங்கோ முதலங்கிறது வெளியிலேருந்து வராது அது முதல்ல உள்ளே இருக்கணும் ஜலச்சரம் இல்லைனா அப்புறம் காணனம் காடு ஷைலம்ங்கிறது மலை நக்ஷத்திரங்கிறது நக்ஷத்திரம் கிரக சக்கரவாலம் கிரகங்கள் அதனுடைய மண்டலம் அது வந்து இது எல்லாமே வந்து பிரதிமா நிபேன அந்த சரஸ்குள்ளே இருக்குது அது பார்க்குறதுக்கு எப்படி இருக்கான் அப்படின்னா திரிபுவனம் உத்பன் உத்பின்ன பங்கஜேன உதரேன நாராயணம் இவ பிப்ரமாணம் பிப்ராணம் ஸோ வந்து இங்கே இங்கே வந்து இந்த மூன்று உலகத்தையும் சக்கர ச சகிதம் திரிபுவனம் லோகத்திரயம் விப்ராணம் தாரயந்தம் நாராயணம் சாக்ஷாத் விஷ்ணுவை போல ஜ பக்ஷேபி ஜலச்சரன்னு சொல்லும் பொழுது பதசிய பூர்வத்தையே அர்த்தகன்னு போட்டிருக்கார் ஜலச்சரம் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது உங்களுக்கு வந்து நாராயணர் பக்ஷத்தில் வந்து ஜலச்சரம்னு சொல்லும் பொழுது என்ன சொல்கிறது அத்தனை ஜந்துக்கள் விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் தன் உள் அடக்கின்றதுன்னு சொல்லலாம் இல்லையா அதான் அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் ஆசன்ன கைலாச அவதீர்ணசிய பகவதக கண்ட பரசோகோ மஜ்ஜன உன்மஜ்ஜன க்ஷோப சலித சூடாமணி சந்திர கண்ட சுதேன அமிர்தரசேன ஜலக்ஷாலித வாமார்த்ர வாமார்த்த கபோல கலித லாவண்ய பிரவாக அனுகாரினா சம்மிஸ்ரித ஜலம் ஆ ஸோ சம்மிஸ்ரித ஜலம் இந்த ஜலமானது அந்த ஜலத்தினால் சேர்க்கப்பட்டது எப்படி அப்படின்னா அவங்க என்ன சொல்ல வர்றாரு அப்படின்னா பகவான் வெர் பரமசிவன் அவர் என்ன பண்ணுறார் பக்கத்தில் இருக்கிற அந்த கைலாச பர்வத்திலிருந்து இறங்கி ஜலத்தில் வந்து முண்டு முண்டு எழுந்துக்கிறார் அந்த எழுந்துக்கும்போது அவர் தலையில் வச்சுட்டு இருக்கிற சூடாமணி ரூபமாக இருக்கின்ற சந்திரன் சூடாமணியே தான் சந்திரன் சந்திர கண்டம் கண்டங்கிறது பீஸு அந்த சந்திர ஒளி அந்த சந்திரன் அந்த சூடாமணியேவ சந்திரகண்டக அந்த சந்திரகண்டத்திலேருந்து வெளிவந்த அமிர்தரசத்தினால் அவளுடைய அவருடைய வாம பாகத்தில் இருக்கின்ற பார்வதி அவளுடைய கபோல அந்த அந்த அமிர்தரசம்ங்கிறது அந்த அமிர்தரசத்தினுடைய ஜலத்தினால் க்ஷாலிதம் க்ஷாலனம் பண்ணப்பட்டவள் பட்டது எது அப்படின்னா பார்வதியினுடைய அந்த கபோல கலித அந்த கபோல பிரதேசம் அந்த மாதிரி பண்ணும்போது அதிலேருந்து கலிதம் ஒழுகிய லாவண்ய பிரவாக அனுகாரினா சம்மிஷ் சம்மிஷ்ரித ஜலம் அழகு அப்படிங்கிற ஒரு பிரவாகம் அதனால் அந்த பிரவாக அனுகாரினா அதை ஃபாலோ பண்ணுற மாதிரி அதோட அந்த அதோட சம்மிஸ்ரிதமாக இருக்கின்ற ஜலம் போல இந்த சரசானது காணப்படுகிறது சரியாக இருக்கா அவங்களுக்கு ஆ இப்போ சொல்கிறேன் ஆசன்ன கைலாச அவதீர்ணசிய சதசக பகவதக கண்டபரசோகோ கண்டபரசோகோங்கிறது கண்டபரசுகுன்னு இட்ஸ் நேம் ஆஃப் சிவா 
சரியா பகவதா கண்டபரஷோ பகவான அந்த சிவனுடைய ஆசன்ன கைலாச அவதீரணசிய ஆசன்னம்னா நிகட்டவர்த்தின்னு அர்த்தம் பக்கத்தில் இருக்கின்ற அந்த பக்கத்தில் இருக்கின்ற யக கைலாசக ரஜதகிரி தஸ்மாத் அவதீரணசிய அதுலேருந்து இறங்கின சத சதஷக சதவாரம் அது மா ஒவ்வொ ஒரு தடவை இல்லை பல தடவை சதஷக பகவதா கண்டபரஷோகோ பல தடவை ஒரு நூறு தடவை அந்த பகவானான அந்த சிவனுடைய மஜ்ஜன உன்மஜ்ஜன மஜ்ஜனங்கிறது மு முழுகிறது உன்மஜ்ஜனங்கிறது எழுந்துக்கிறது ஜல அவகாகன அவதரணாபியாம் இறங்கிறது ஏறுறது அந்த ஒரு கிரியைனால் க்ஷோபம்னா ஆட்டப்பட்ட க்ஷோபம்னா ஃபிக்கல்னு அர்த்தம் சலிதம் ஆட்டப்பட்ட அதாவது க்ஷோபம்னா பீடித்தம் இல்லைனா கஷ்டம் இந்த மாதிரி அவர் வந்து ஒரு நூறு தடவை முழுங்கி எழுத எழுந்துக்கிறதுனால ஒரு அதுக்கு வந்து ஒரு ஒரு சப்பலத்தா அது ஒரு மூமெண்ட் இருந்தது அதனால் சலித சூடாமணி சந்திரகண்டா அவருக்கு அவருக்கு சூடாமணி எது அப்படின்னா தனியாக சூடாமணின்னு ஒரு ஆபரணம் இல்லை அந்த தலையில் வச்சுட்டு இருக்கிற அந்த சந்திரனுடைய சந்திரனமே சந்திரனே தான் அவருக்கு சூடாமணி ஸோ அப்படி சூடாமணி சந்திரகண்டா அந்த சூடாமணியாக இருக்கின்ற அந்த சந்திரன் அந்த சந்திரன் அந்த சந்திரகண்டாத்து அதிலேருந்து சுத்தேன ஒழுகிய என்ன ஒழுகிறது அமிர்தரசேன அப்படி அந்த சந்திரன் கிட்டேந்து ஒழுகின அந்த அமிர்த ரசத்தினால் என்ன சம்மிஷ்ரித ஜலம் அப்படிப்பட்ட அம் அமிர்த ரசத்தோடு சேர்க்கப்பட்ட இந்த ஜலம் அந்த அமிர்த ரசங்கிறது என்ன பண்ணித்து ஃபர்தரா அப்படின்னா அந்த ஜலே அமிர்த ரசேன ஜலேன க்ஷாலித அந்த அமிர்த ரசங்கிற ஒரு ஜலத்தினால் ஷாலித அப்படின்னா ஸ்வச்சீகிருதமாக்கப்பட்டது எது அப்படின்னா வாம வாமார்தசிய வாமார்தகங்கிறது பார்வதி அவளுடைய யக கபோலக அந்த கண்ட பிரதேசம் அவளுடைய சீக்ஸ் தஸ்மாத் கலித அதிலிருந்து ஒழுகின்ய ஒழுகின யக லாவண்ய பிரவாக ஒரு சௌந்தர்ய தாரா தம் அனுகரோதி அதாவது அந்த சரசானது அவ்வளோ அழகாக இருக்கான் பார்க்கறதுக்கு ஸ்வச்சமாக இருக்குது ஒரு வெள்ளையாக இருக்குது அப்படின்னு பலது போன சென்டென்ஸ்லாம் சொல்லின்னு வந்தார் இங்கே வந்து இந்த பார்க்கறதுக்கே இது ஏன் அழகாக இருக்குது அப்படின்னா அதுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறார் பக்கத்தில் இருக்கின்ற அந்த கைலாச பர்வத்தம் அதிலேருந்து பல வாரம் வந்து ஜலத்தில் முழுகி முழுகி எழுந்தாராம் பரமசிவன் முழுகி எழுந்துக்கும்போது நம்மளே வந்து தலையில் வந்து ஒரு ஆபரணம் போட்டுன்னு இருக்கோம்னு வச்சுக்கோங்க ஆபரணம் கூட இல்லை கண்ணாடி இருக்குது அந்த க பத்து தடவை நம்ம குனியும் போது அந்த கண்ணாடி ஆடும் இல்லைன்னா கீழே கூட விழும் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி இவர் முழுகி முழுகி எழுந்துக்கும்போது தலையில் வந்து சூடாமணி ரூபமாக அவர் எதை வச்சுட்டு இருக்காருனா சந்திரனை வச்சுட்டு இருக்கார் அந்த சந்திரன் கொஞ்சம் ஆட்டம் காண்றது ஆட்டம் கா கா அது வந்து சந்திரன் ஆடும்பொழுது அதுலேருந்து அந்த அமிர்த ரசம் ஒழுகிறது அந்த அமிர்த ரசத்தோட ஜலத்தினால அந்த அமிர்த ரசங்கிற ஒரு ஜலத்தினால க்ஷாலிதம் அலம்பப்பட்ட வாமார்த்தம் அப்படிங்கும்பொழுது பார்வதி அவளுடைய அந்த கபோல கபோல பிரதேசம் சரியா அப்படி அவளுடைய அமிர்த ரசத்தினால அலம்பப்பட்ட கபோல பிரதேசத்தோடு இருக்கின்ற அந்த பார்வதியினுடைய கபோல பிரதேசாது கலிதம் ஒழுகிறதுனாலேயே எப்படி அப்படின்னா லாவண்ய பிரவாக அனுகாரினா ரொம்ப அழகாக ஒரு பிரவாகம் ஒழுகிறது போல அதை அதோட மிஸ்ரித்த ஜலம் இந்த சரசோட ஜலம் எப்படிலாம் வச்சிருக்காரு பார்த்தீங்களா அத்திர தாதிருஷ அமிர்த ரசேன ஜல சம்பந்த அபாவே அப்படி சம்பந்த பிரதிபாதனாது அதிசயோக்தி அலங்காரம் இங்கே வந்து அந்த மாதிரி ஒரு அமிர்த ரச ஜல சம்பந்தம்ங்கிறது கிடையாது இருந்தாலும் சொல்கிறார் புரியுதா கிளியராக இருக்கா நேரம் உபகூல கமாலவன பிரதிபிம்ப அந்தகாரித அபியந்தரைஹி திருஷ்யமான ரசாத்தல துவாரைஹி இவ உபகூலம் அப்படிங்கிறது அந்த பேங்க் பக்கத்தில் தட்டம் அந்த கரைக்கு பக்கத்தில் தீர நிக்கட்டம்னு அர்த்தம் ஸோ அந்த உபகூலம் அந்த தட்ட நிக்கட்ட வர்த்தி அந்த தீரத்துக்கு பக்கத்தில் இருக்கின்ற எது தமாலவனம் அந்த தமால தமாலவனம்ங்கிறது தாப்பிச்ச காணனம் தமால விரக்ஷங்களால் ரொப்பப்பட்ட ஒரு காணனம் நிரம்பிய ஒரு காணனம் ஸோ அதனுடைய அந்த தமாலவன பிரதிபிம்ப அந்தகாரித அபியந்தரைஹி திருஷ்யமான ரசாதலத்வாரைஹி இவ 
சலீல பிரதேசைஹி கம்பீரதரம் கம்பீரதரம்ங்கிறது கம்பீரம்ங்கிறது உங்களுக்கு டெப்த்து டீப்பு ஸோ சலீல சலீல பிரதேசைஹி கம்பீரதரம் அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது அந்த ஜலஸ்தானைஹி கபீரதரம் அது வந்து எத் இவ்வளோ ஒரு அத்தியந்த கபீரமாக ஒரு டெப்த்தோடு இருக்குது அந்த சரசினுடைய அந்த இது அந்த டெப்த்து ஸோ சரியா அது எதனால் மேலும் அது எப்படி இருக்குது அப்படின்னா உபகூலம் பக்கத்தில் இருக்கின்ற தமாலவனம் தமால விரக்ஷங்களால் ரொப்பப்பட்ட ஒரு வனம் அதனுடைய பிரதிபிம்பம் அதனுடைய ஒரு ரெஃப்ளக்ஷன் வந்து இதில் விழருது தமால விரக்ஷங்களே உங்களுக்கு கருப்பாக இருக்கும் ஸோ தமால வனம்னு சொல்லும்பொழுது எக்கச்சக்க தமால விரக்ஷங்களால் ரொப்பப்பட்ட ஒரு இடம் ஸோ அதனால் அந்த தமால விரக்ஷங்கள் இருக்கின்ற காரணத்தினாலேயே அந்த வனமே கருப்பாக இருக்கும் அதனுடைய ரிஃப்ளக்ஷன் இதில் விழருதுன்னு வச்சுக்கோங்கோ தமாலவன பிரதிபிம்பம் ரிஃப்ளக்டட் அதனாலேயே பிரதிபிம்பாது ஆர் அந்த பிரதிபிம்பத்தினாலேயே அந்தகாரிதம் இருட்டாக்கப்ப இருட்டாக்கப்பட்ட அபியந்தரைகி அதனுடைய உள்பாகம் எதனுடைய உள்பாகம் சரசுனுடைய உள்பாகம் அதனாலேயே திருஷ்யமான ரசாத்வல தாரை துவாரைகி இவ ஸோ இருட்டாக இருக்கின்ற அந்த தமால விரக்ஷங்களினுடைய பிரதிபிம்பம் அதில் விழறதுனால அந்த சரசு வந்து இருட்டாக காணப்படுறதாம் காணப்படும்போது அது எப்படி இருக்குது அப்படின்னா அது வந்து ரசாத்தலத்துக்கு ஒரு துவாரம் போல் இருக்கும் புரியுதா ரசாத்தலங்கிறது உங்களுக்கு பார்த்தாலும் சரியா ஆ அபியந்தராணி திருஷ்யமானம் ரசாத்தல துவாரம் அதுக்குள்ளே வந்து அந்த பாதாள பிரதிகாரக அப்படி இருக்கின்ற சலீல பிரதேசைகி ரொம்ப அத்தியந்த கபீரம் அதனால் அப்படிப்பட்ட சலீல பிரதேசத்தினால் ரொம்ப ஒரு டீப் ஒரு டெப்த்து காணப்படுகிறது அந்தகாரசிய ஆதிக்கியாது அசிய நிம்னதராக சலீல பிரதேசாக பாதாளசிய துவாரம் மிவ பிரதியந்தே இது பாவக அங்கே வந்து அந்தகாரம் ஜாஸ்தியாக இருக்கிறதுனால இருட்டாக காணப்படுறது அதனால் பாதாளத்துக்கு வந்து ஒரு வழி போல் இருக்கும் சரியா அப்புறம் விடப்பட்டம் விடப்பட்ட நீலோத்பல வனகனம் நீலோத்பலம் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தாமரைகள் அவைகளினுடைய வனகனம் வனத்தினுடைய அந்த டென்ஸ் பார்ட்டு விடப்பட்டது யாரால் அப்படின்னா சக்கரவாக்க மிதுனைகி சக்கரவாக்க பக்ஷிகளினுடைய அந்த ஜோடியினால் விடப்பட்ட அந்த நீலோத்பல வனகனம் அதை வைத்து கொண்டிருக்கின்ற சரக சரியா ஏன் அவைகள் விட்டது அப்படின்னா இந்த தமால விரக்ஷங்களினுடைய பிரதிபிம்பம் அதில் விழுந்ததுனால கருப்பாக இருக்கு இல்லையா அதனால் திவா அபி உபஜாத நிஷாசங்கைகி காலையில் கூட டே டைமில் கூட உண்டான ராத்திரியினுடைய ராத்திரி தான் வந்துடுத்தோ அப்படின்னு ஒரு டவுட்டுனால சக்கரவாக்க மிதுனைகி இந்த சக்கரவாக்க பக்ஷிகளினால் விடப்பட்ட நீலோத்பல வனகனம் சரியா அப்போது அதோடு இருக்கின்ற இந்த சரகா அதுக்கப்புறம் பிரமாவினால் பரிபூரித ரொப்பப்பட்டு அந்த கமண்டலு பரிபூரித ஜலம் தேன பரிபூத்த பூரித்தானி ஜலானி எங்க இருக்கோ அந்த ஜலத்தோடு இருக்கின்ற இந்த என்ன உங்களுக்கு வந்து அவ வந்து ரொம்ப ஒரு டிவைன் ரிஷிஸ் அவளாம் அவ வந்து அங்குஷ்ட மாத்திரம் தான் அவ சைஸ் இருக்குமா சரியா அவள் அவ ஆமா அண்டு வந்து பிரம்மாவினுடைய ஷரீரத்திலேருந்து அவளுக்கு உற்பத்தி ஸோ அந்த மாதிரி அநேக சக அந்த பகுவாரம் பாலகில்யாதி பால பாலக அந்த பாலகில்ய பிரபந்த பிரதிபந்தகா ஓகே குந்தலக ஏவ கில்ய பிரதிபந்தகா ஏஷாம் தே பாலகில்யாக அங்குஷ்ட பரிமித தேகாக 
ஷஷ்டி சஹசிர சங்கியாக்காக முனி விசேஷாக ஸோ அறுபதாயிரம் பேர் இருக்கிறவா அவா அந்த மாதிரி அங்குஷ்ட அங்குஷ்ட பரிமித தேகாக அந்த அங்குஷ்ட மாத்திரம் தான் அவளுக்கு வந்து தேகத்தினுடைய சைஸு ஓகே அவள் வந்து ஒரு அறுபதாயிரம் பேர் இருக்கா அப்படிப்பட்ட முனி விசேஷாக அவளுடைய கதம்பகம் நாம கூட்டம் அந்த கதம்பகை அந்த கதம்பகேன கிருதம் அனுஷ்டிதம் சந்தியா உபாசனம் எங்க எந்த சரஸ்லையோ அது புரியுதா அவளால்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம
அனேன தத்திர நாவி பர்யந்த ஜலக்ரீடாயாக பிரதீதி அது வரைக்கும் வெறும் ஜ ஜலத்தில் வந்து காலை ஆட்டிண்டு ஜலக்ரீடா பண்ணலை உள்ளே இறங்கி பண்ணதுனால நாபி அவளுடைய ஆபீத்த நாபி மண்டலகி ஆபீத்த சரிலாம் சரியா சில இடத்துல என்ன அப்படின்னா வருணசிய ஜலாதிபசிய ஹம்சேன அவனுடைய அந்த மர இது நட ஹம் அன்னப்பக்ஷிகளினால் உபாதக பிடிக்கப்பட்ட அந்த கமலவனானாம் மகரந்தக அந்த பங்கஜ கூட்டத்தினுடைய மகரந்தக புஷ்பரசக எங்க வந்து வருண வருணனுடைய அன்னப்பக்ஷிகள் அவைகளினால் குடிக்கப்பட்ட இல்லைனா பிடிக்கப்பட்ட அந்த கமலத்தினுடைய புஷ்பரசம் அதோடு இருக்கின்ற அது அப்படிப்பட்ட புஷ்பரசகம் எங்கே இருக்கோ எஸ்மின் தது தாதிரம் சரக அதுக்கப்புறம் சில இடத்துல சில இடத்துல என்ன அப்படின்னா திக்கஜ மஜ்ஜனம் திக்கஜங்களால் மஜ்ஜனம்னா முழுகும் போது ஜர்ஜரித்தம் அப்படின்னா பொத்தலாக்கப்பட்டன்னு அர்த்தம் அவர் துண்டிக்கப்பட்ட துண்டாக்கப்பட்ட ஜரத்து ரொம்ப ஓல்டான மிருணால தண்டனம் தண்டங்கிறது தாமரத்தண்டு அதோடு இருக்கின்ற அந்த சரகா அப்புறம் சில இடத்துல திரையம்பக விஷப திரையம்பக விஷபங்கிறது சிவனுடைய விஷபம் நந்தி அதனுடைய விஷானம்னா கொம்பு அதனுடைய கோட்டினா அக்ரபாகம் அதனால் கண்டித்தம் அப்படின்னா உடைக்கப்பட்ட அந்த தட சிலா கண்டம் அந்த தட்டத்தில் இருக்கிற சரசனுடைய தட்டத்தில் இருக்கிற கற்கள் இருக்கு பாருங்க ஷிலானா க கல் பாறை அதனுடைய கண்டம்னா பீசஸ் அந்த சிலா கண்டம் அப்படிங்கிறது எதால துரோட்டித்தம் அப்படின்னா பரமசிவனுடைய விஷபமாக இருக்கின்ற நந்தி அதனுடைய விஷானம் கொம்புனுடைய கோட்டி அக்ரபாகத்தினால கண்டித்தம் உடைக்கப்பட்ட தட சிலா கண்டம் அப்புறம் கொச்சித் யம மகிஷம் யம யமனுடைய மகிஷம் இருக்கு பாருங்க யமனுடைய அந்த இரவு மாடு அதனுடைய சிருங்கம் கொம்பு அந்த அந்த ஸ்ருங்க சிகரம் அதனுடைய ஒரு சிகரத்திலிருந்து விக்ஷிப்தம் வெளியில் வந்த பேன பிண்டம்னா நுரையினுடைய ஒரு பிண்டம் சரியா அதுதான் அந்த சிசுபால விதத்தில் வரும் யமன் வந்து யமனுடைய அந்த இது இது இருக்குது பாருங்க மகிஷம் இருக்கு பாருங்க அதனுடைய கொம்புனுடைய பாரத்தை தாங்காமல் தலை குனிஞ்சுட்டே போயின்றது தான் ராவணன் வந்து அந்த கொம்பை உடச்சி அதால தனக்கு ஒரு தனுசை பண்ணிட்டாலாம் இப்ப அவமானத்தால தலைய கொஞ்சம் கொச்சித்து சில இடத்துல ஐராவத தசன முசலம் இந்த முச முசலம்னா உங்களுக்கு இதுன்னு அர்த்தம் மேஸ் அது பேர் என்ன கத ஸோ வந்து ஐராவதத்தினுடைய தசனம்னா பற்கள் அந்த தந்தங்கள் அவைகளே முசலம் அவைகளே ஒரு இது மாதிரி இருக்கு ஒரு மேஸ் மாதிரி இருக்கு கத மாதிரி இருக்கு அவைகளினால் கண்டித்த குமுத கண்டத்தோடு இருக்கின்ற சரகா அவைகளினால் உடைக்கப்பட்ட குமுத புஷ்பங்கள் குமுத கண்டம் சரியா அதான் அப்புறம் உத்கலிகாபகுலம் உத்கலிகா பகுலம் எப்படி வந்து எவ்வன காலத்துல உத்கலிகானா உங்களுக்கு ரெண்டு அர்த்தம் உத்கண்டான்னு எடுத்துக்கணும் எவ்வன காலத்துல எப்படி வந்து ஒரு ஒரு பிரேம உத்கண்டாங்கிறது இருக்குமோ அது அடையணுங்கிற ஒரு உத்வேகம் ஒரு ஆசை இருக்குமோ இங்க வந்து உத்கலிகான்னு சொல்லும் பொழுது முட்டுக்கள் எடுத்துக்கணும் எவ்வனம் இவ எவ்வன காலத்துல எப்படி வந்து உத்கலிகா பகுலம் அந்த உத்கண்டாங்கிறது ஜாஸ்தியா இருக்குமோ அதே மாதிரி இங்க முட்டுக்கள் நிறைந்த ஒரு சரசா இருக்குது அதுக்கப்புறம் உத்கண்டிதம் இவ எப்படி வந்து ஒரு விரகாவஸ்தையில ஒரு பதிய வந்து ஒரு ஸ்திரீ பிரிஞ்சு இருந்தானா அவ ஆபரணங்களை போட்டுக்க மாட்டா சிம்பிளா இருக்கிற அந்த பூக்களால ஏதோ அலங்காரம் பண்ணிப்பாவோ அந்த மாதிரி ரொம்ப சிம்பிள் ட்ரெஸ்ஸிங்கோட இருக்கா பார்த்தீங்களா அது போல அந்த அது போல இந்த சரசானது எப்படி இருக்கான் அப்படின்னா எப்படி உத்கண்டிதம் இவ விரகாவஸ்தையில் மிருணால வலைய அலங்கிருத்தம் மிருணாலம்னா தாமரை அதனுடைய வலைய தாமரை இது தண்டுகள் அந்த மிருணால தண்டம் அவைகளினுடைய அந்த மிருணால வலயம் அவைகளினால் போக்கப்ப போடப்பட்ட வலயங்கள் வலை எல்லாமே அதனால் அலங்காரம் பண்ணப்பட்டு எப்படி இருப்பாளோ ஒரு உத்கண்டிதா ஸ்திரீயானவள் 
அதுபோல் அந்த அவஸ்தை போல் இங்கேயும் வந்து மிருணால வலைய அலங்கிருத்தமாக இருக்குது இந்த இந்த இதானது புரியுறதா அதுக்கப்புறம் மகாபுருஷம் இவ மீன மகர கூர்ம சக்கர பிரகட லட்சணத்தோட லட்சணான்விதமா இருப்பா அது போல இந்த சரசுல மீனங்கள் மகரங்கள் மீனம்னா மீனு மகரம்னா குரோகடைகள் குரோகடைல்ஸு கூர்மம்னா டார்டாய்ஸு அவைகளனுடைய சக்கர பிரகட லட்சணம்னு சொல்லும் பொழுது சக்கராங்க சக்கரவாக்காக அவைகள் அதனால் பிரகட்டித்தானி லட்சணானி மகாபுருஷன்களுக்கு இங்கே வந்து சரசுக்கு சொல்லும் பொழுது இவைகளினால் மகாபுருஷசிய ஹஸ்தாதவ் தாதிருஷாணி சின்னானி திருஷ்யந்தே சரோவரே தூ ஸ்பஷ்டம் விலோக்கியந்தே இது சாமியம் உபயோகம் அவளுக்கு வந்து சின்ன ரூபேனா அவள் மகாபுருஷனுடைய சரீரத்தில் இருக்கும் இவைகள் சாட்சாத் இந்த அனிமல்ஸ் எல்லாம் அங்கே இருக்கு சரியா கார்த்திகேயர் அவருடைய சரித்திரத்தை போல ஸ்ரூயமான கிரௌஞ்சிய வனிதானாம் கிரௌஞ்சதான் அவர் மயதானவ சுதக அவனதான கொன்னார் ஸோ அந்த கிரௌஞ்ச வனிதானாம் அவர்களனுடைய பிரலாபம் அந்த ரோதனம் வந்து எப்போ எங்கே சண்முக சரித்தம் சண்முக சரித்திரத்தில் சர் சண்முக சரித்திரத்தை போல் இந்த சரசானது இருக்குதுன்னு சொல்லணும் எப்படி சண்முக சரித்தம் போல் இருக்குது அப்படின்னா சண்முக சரித்திரத்தில் வந்து கார்த்திகேயனுடைய கதையில் எப்படி வந்து அந்த கிரௌஞ்ச வனிதா பிரலாபம் சூயமான கிரௌஞ்ச கேட்கப்படுகின்ற அந்த மயசுத்தன் மயதானவ சுத்தன் கிரௌஞ்சன் அவனுடைய வனிதா அவனுடைய ஸ்திரீகளனுடைய பிரலாபம் அந்த சண்முக சரித்திரத்தில் கேட்கப்பட்டது இங்கே பார்த்தேன்னா உங்களுக்கு வந்து என்ன அப்படின்னா கிரௌஞ்ச நாமக பக்ஷி ஸ்திரீனாம் பிரலாபக கிரௌஞ்சன்னு பேர் உள்ள ஒரு பக்ஷி ஸ்திரீகளினுடைய பிரலாபம் கலரவக எஸ்மின் தாதிருஷம் அந்த சரக புரியுறதா அதுக்கப்புறம் மகாபாரதத்தை போல இந்த சரசானது இருக்கு அங்க என்ன ஆச்சு மகாபாரதத்துல அப்படின்னா பாண்டு தார்திராஷ்டிர குல பக்ஷ கிருத கோபம் சோ பாண்டு புத்திராக அப்புறம் தார்திராஷ்டிர திருதராஷ்டனுடைய புத்திரர்கள் தயோகோ வம்சயோகோ பக்ஷாபியாம் சகாயகாபியாம் கிருதக கஷோபக அப்படின்னா அவளுக்கு வந்து ஒரு சித்த வைக்லவ்யங்கிறது எப்படி இருந்ததோ அது போல இந்த சரசுக்கு சொல்லும் போது எப்படி அப்படின்னா பாண்டுகு அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது உங்களுக்கு வந்து ஸ்வேதம் தார்த்தராஷ்டிரம்னு சொல்லும் பொழுது உங்களுக்கு வந்து ஷியாம சஞ்சு சரணவந்தக சம்சாவா கருப்பான சஞ்சுனா பீக்கு அதை பீக்கும் மட்டு சரணம் கால் அதோடு இருக்கின்ற அம்சங்கள் தேஷாம் எது குலம் ஆ தசிய பக்ஷைகி கிருதக கஷோபக அவைகளினுடைய பக்ஷம்னா விங்ஸு அவைகளினால் செய்யப்பட்ட கஷோபம்னாலே உங்களுக்கு வந்து கலங்கம் அஜிடேஷன் அர்த்தம் இந்த இடத்துல ஜலசஞ்சாலனம் அவ வந்து பக்ஷத்தினால் இப்படி ஆட்டுறதுனால ஜலத்தில் ஒரு கலங்கம்ங்கிறது வருது ஒரு ஆடுறது வீச்சி மாதிரி வருது புரியுறதா அமிர்த மதன சமயம் இவ அமிர்த அமிர்தார்த்தம் எது மதனம் அந்த சமயம் போல இந்த இதானது இருக்கு சரசானது எப்படி அப்படின்னா அங்க வந்து தீர அவஸ்தித சிதிகண்ட பீயமான விஷம் தீராவஸ்திதம் தீரத்துல இருக்கின்ற சிதிகண்டம்னா உங்களுக்கு பரமேஸ்வரன் அவரால் பீயமான விஷம் குடிக்கப்பட்ட விஷத்தோட அந்த அமிர்தமத்தன சமயமானது இருந்தது இங்க சொல்லும் போது எப்படி அப்படின்னா தீர அவஸ்தித தீரத்துல இருக்கின்ற சிதிகண்டம் அப்படின்னா உங்களுக்கு மயூரங்கள் அவைகளினால பீயமானி விஷம்ங்கிறது ஜலமா எஸ்மின் தாதிருஷம் விஷம் தூ கரலே தோயே போருமா மேதினிகாரக கிருஷ்ண சரித்தம் இவ இந்த சரசானது கிருஷ்ணருடைய அந்த பால சரித்தம் அவர் பால்ய காலத்துல அவர் பண்ண அந்த அவருடைய அந்த கதை போல இருக்கு எப்படி அப்படின்னா 
பால்யகாலத்தில் அவர் என்ன பண்ணார் தடகதம்ப சாகாதி ரூட ஹரிகிருத்த ஜல பிரபாத கிரீடம் தடகதம்பம் அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது தடகதம்பகா அப்படின்னா தட்டத்தில் இருக்கின்ற அந்த பேங்க்கில் இருக்க தீரத்தில் கரையில் இருக்கின்ற நீப விரக்ஷங்கள் கதம்ப விரக்ஷங்கள் கதம்ப விரக்ஷத்தினுடைய ஷாகாசு அதனுடைய பிரான்ச்சஸில் அதிரூட ஏறின ஹரினா கிருஷ்ணர் கிருஷ்ணர்னுடைய கிருஷ்ண ஹரினா கிருஷ்ணனினால் செய்யப்பட்ட கிருத ஜல பிரபாத கிரீடம் ஜலத்தில் விழறதுங்கிற ஒரு கிரீடம் பிரபாத ஏவ கிரீடம் அங்கேருந்து ஜம்ப் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதே ஒரு விளையாட்டு அது அவரால் செய்யப்பட்டது இங்கே எப்படி இருக்குது அப்படின்னா அப்படிப்பட்ட கிருஷ்ணபால சரிதம் போல் இங்கே இருக்குன்னா இங்கே என்ன சொல்லணும் அப்படின்னா இதனுடைய தட்டப்பிரதேசத்தில் அந்த கதம்ப சாகா அதிரூடாக ஏ ஹரையகா ஹரியும் போது குரங்கு வானரங்கள் இல்லையா ஹரினா உங்களுக்கு சிவா விஷ்ணு ஹரினா உங்களுக்கு சிங்கம் ஹரினா வானரங்கள் பல அர்த்தங்கள் இருக்கு இல்லையா ஸோ அந்த தடகதம்ப சாகாதி ரூட ஹரிகிருத அந்த குரங்குகளினால் செய்யப்பட்ட ஜலபிரபாத கிரீடம் அவைகள் வந்து குதிக்கிறதா அந்த ஜலத்தில் சரியா ஆமா அதுக்கப்புறம் மதனத்வஜம் இவ மதனன்னா மன்மதன் அவனுடைய துவஜம் அவனுடைய கொடியில எப்படி மகர மகரத்தினுடைய அந்த குரோக்கடையினுடைய செம்பல் இருக்குமோ அது போல இதுல வந்து ஏதன் நாமக்க ஜலிய ஜந்து விசேஷகி அதிர்ஷ்டிதம் இந்த மகரங்களால ரொப்பப்பட்ட நிரம்பப்பட்ட ஒரு இதா இது மாதிரி இருக்கு சரம் ஸோ அதனால இந்த சரமானது பார்க்கறதுக்கு மதனனுடைய மன்மதனுடைய கொடி போல் காணப்படுகிறது அதுக்கப்புறம் திவ்யம் இவ எப்படி வந்து திவீபவம் திவ்யம் சொர்க்க சம்பந்தி அந்த சொர்க்கத்துல இருக்கிறவாளுக்கு அந்த தேவர்களுக்கு அப்சரசுகளுக்கு அவளுக்குலாம் அனிமிஷ லோச்சனம் அவ கண்ணை சிமிட்டவே மாட்டா இல்லையா அதனாலேயே அனிமிஷ லோச்சன ரமணியம் அந்த நிமேஷ சூன்ய லோச்சனே அதனாலேயே மனோகரமாக அந்த தி அதனாலேயே மனோகரமாக இருக்கின்ற திவ்யம் அது போல இந்த சரஸ் இருக்கு அப்படின்னா அந்த மீன்கள் வந்து கண்ணை மூடிக்காதோணும் சிமிட்டாதோணும் இல்லையா ஸோ இவாளுக்கு சொல்லும் போது அனிமிஷ லோச்சனாகானா மத்சியாகான்னு சொல்லணும் தைகி ரமணியம் அவர்கள் அவைகளினால் அந்த மீன்களினால் ரொப்பப்பட்ட நிரம்பி இருக்கின்ற காரணத்தினால இந்த சரக ரமணியம் அஸ்தி ஓகேவா அப்புறம் ம் அரண்யம் போல இந்த காட்டை போல இருக்கு அப்படின்னா என்ன விஜ்ரும்பமான புண்டரீக்கம் சொல்லும் போது இங்க வந்து விஜ்ரும்பமானம் அப்படின்னா உச்சி உச்சித நித்ராக சந்தக முக முக நியாய என்ன இருக்கு சரி விட்டுருங்க அதை ஸோ வந்து விஜ்ரும்பமானாகான உஜித நித்ராகா அந்த புண்டரீக்கங்கள்ங்கிறது ரெண்டு அர்த்தம் ஒன்று தாமரை இன்னொன்று வந்து புலிகள் ஸோ வந்து அந்த அரண்யத்தில் வந்து எப்படி வந்து விஜ்ரும்பமான புண்டரீக்கம் அப்படின்னா தூங்காத அந்த புலிகள் அது போல் இங்கே எப்படி அப்படின்னா விஜ்ரும்பமான அணி கமலான அணி அப்படின்னா அவைகள் பெட்டல்ஸை மூடிக்கவே இல்லைன்னு அர்த்தம் கமலங்கள் வந்து தூங்குமானே தூங்கிறதுங்கிறது மூடிக்கிறது தானே இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி மலர்ந்து இருக்கிற தாமரைகள்னு அர்த்தம் அதோடு இருக்கின்ற சரகா அதுக்கப்புறம் உரக குலம் இவ உரகம்னா வந்து உங்களுக்கு பாம்பு உரசா கச்சதி இது உரக அவைகள் வந்து மார்புனால போறதுனால அதுங்கள் அவைகளுக்கு உரகங்கள்னு பேரு ஸோ உரக குலம் இவ அந்த பாம்பு சர்பத்தினுடைய குலம் போல என்ன அப்படின்னா சர்பத்தோட குலத்துல என்னென்னா இருக்கு அனந்தம்ங்கிறது அனந்த அனந்தன் ஒரு சர்ப்பம் சதபத்திரம்ங்கிறதும் ஒரு சர்ப்பம் அதுக்கப்புறம் பத்மங்கிறதும் சர்ப்பம் சர்ப்பத்தினுடைய பேரம் இதெல்லாம் ஸோ அனந்த சதபத்திர பத்ம உத்பாசிதம் உரக குலம் இவ ஸோ இந்த மாதிரி சர்ப்பங்களினால் ரொம்ப பிரகாசத்தோடு இருக்கின்ற அழகாக இருக்கின்ற உரக குலத்தை போல இங்கே சொல்லும்போது என்ன சொல்லணும் அனந்தம்னா எண்ட்லெஸ்ன்னு அர்த்தம் கவுண்ட்லெஸ் எண்ணி எண்ணிக்கையில் அடங்காத சதபத்திரம் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு வந்து இது சததலானி நூறு தலத்தோடு இருக்கின்ற பெட்டல்ஸோடு இருக்கின்ற பத்மானி தைகி உத்பாசிதம் பத்மங்கள் அதனால அழகாக இருக்கின்ற சரசு எப்படி அதுக்கப்புறம் கம்சபலம் இவ கம்சனுடைய பலம் தான் சைன்யம் அது போல இந்த இந்த சரசானது இருக்கு எப்படி அப்படின்னா அங்க வந்து மதுகர குல உபகீயமான குவலா குவலையா பீடம் குவலையா பீடம்ங்கிறது கம்சனுடைய யானை 
அதுதான் வந்து அதாவது அங்கே கஜேந்திரனுக்கு கஜேந்திர மோட்சத்தில் அந்த மோட்சத்தை கொடுத்தார் குவலையாப்பிடம் அடி வாங்கித்து கிருஷ்ணர் கிட்டே இல்லையா ஏன்னா அது கம்சனுடைய துஷ்டையான ஸோ மதுகர குலேன அந்த பிரமர சமூகத்தினால் உபகீயமானக அப்படின்னா அதனுடைய தான வாரி பிராப்தி லோபேன ஆகத்திய ஸ்வகுஞ்சன ஸ்ரவண விஷயீ கிரியமானக குவல குவலையா பீடக அந்த குவலையா பீடங்கிறது அந்த யானையினுடைய நேம் பேர் அது வந்து மத ஜலம் ஒழுகிறது அந்த மத ஜலத்தை குடிக்கிறதுக்கோசரம் இந்த வண்டுகள் வந்து உட்கார்ந்துட்டு அங்கே சத்தம் போட்டுருக்கு அப்படி மத ஜலத்தை குடிக்க வேண்டும் என்று வந்த அந்த பிரமரங்களினுடைய அந்த ஹுங்கார சப்தத்தை கேட்டுக்கொண்டிருக்கின்ற குவலையா பீடம் அந்த குவலையா பீடத்தை வைத்து வைத்து கொண்டிருக்கிற கம்சபலம் இவ புரியுறதா உங்களுக்கு ஸோ மதுகர குல உபகி உபகீயமானக மதுகரம்னா வண்டு அதனுடைய கூட்டம் குலம் அவைகளினால் உபகீயமானம் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது ஸ்வகுஞ்சன ஸ்ரவண விஷயீ கிரியமானக குவலையா பீடக அது குவலையா பீடத்துக்கு போகிறது அது அப்படிப்பட்ட குவலையா பீடக ஏதன் நாம்னா கம்சஹஸ்தி விசேஷக எஸ்மின் பலே தம் பலம் கம்சபலம் ஓகேவா அந்த கம்சம்பலத்தை போல இந்த சரஸ் இருக்கு சரஸுக்கு சொல்லும் போது எப்படி சொல்லணும் அப்படின்னா மதுகர குலேன அந்த வண்டுகுலனுடைய கூட்டங்களினால் உபகீயமானானி ஸ்வகான விஷய கிரியமானானி குவலையா குவலையானி ஏவ ஆபீடாக சரியா தன்னுடைய அந்த மதுகர குலத்தினால் ஸ்வகான விஷய கிரிய கிரியமானானி குவலயங்கள்னா இந்திவராணி உங்களுக்கு அல்லி பூக்கள் அவைகளே ஆபீடாக சேகராக சேகர ஆபீடம்ங்கிறது சந்திராபீடனுக்கு பார்த்தோம் தலையில் சேகரம்ங்கிறது தலை ஸோ வந்து அந்த குவலய புஷ்பங்களினால் ரொம்ப பட்ட ஒரு சரசோ சரசானது ரொம்ப ரொம்ப இருக்குதுன்னு அர்த்தம் புரியுதா உங்களுக்கு கிளியராக இருக்கா சர்பங்களா <laughs> இனத்தை வந்து ரெண்டு பக்ஷியை டெலிவர் பண்ணான் அதுதான் ஒன்று கருடன் ஒன்றுன்னு வருணன் அதுதான் அந்த வருணனை வந்து சீக்கிரம் உடச்சி விட்டதுனால தான் அது வந்து சீக்கிரம் கிளம்பி போய் அதுதான் இதுவாக இருக்குது வாகனமாக இருக்குது இன்னொன்று வந்து கருடன் ஆனால் இந்த கத்ரூவுக்கு வந்து எல்லாம் சர்ப்பங்களாக அவ சர்ப்ப அவ குழந்தைகள் எல்லாமே வந்து ஸ்னேக்ஸு சர்பன்ஸு ஸோ அந்த கத்ரு ஸ்தன யுகலம் போல் அந்த கத்ருவினுடைய ரெண்டு ஸ்தனங்களை போல் இந்த சரசானது இருக்குது எப்படி அப்படின்னா அந்த கத்ருவினுடைய ஸ்தனத்திலேருந்து நாக சகஸ்ர பீத்த பயோகண்டுஷம் நாக சகஸ்ரங்கிறது நாகங்கிறது பாம்பு அவைகளினுடைய ஆயிரம் அந்த நா ஆயிரம் பாம்புகளினால் பீத்தம் குடிக்கப்பட்ட பயகங்கிறது பால் அந்த பாலினால் கண்டூஷம்னா மவுத் ஃபுல்னு அர்த்தம் ரொப்பப்பட்ட வாயோடு இருக்கின்ற அந்த இது போல் இங்கே வந்து சொல்லும்போது எப்படி சொல்லணும் அப்படின்னா நாக சகஸ்ரங்கிறது நாகங்கிறது கஜம் யானைகளினுடைய சகஸ்ரம் ஆயிரம் அவைகளினால் பீத்தம் குடிக்கப்பட்ட பயகங்கிறது இங்கே ஜலம் அந்த ஜலத்தோடு இருக்கின்ற வாய் புரியுறதா அதாவது கண்டூஷம்னா ரொப்பப்பட்ட வாயின்னு ஒன்று இன்னொன்று அது டிப் ஆஃப் அன் எலிஃபெண்ட்டு ட்ரங்க் இருக்குது பாருங்கோ சுண்டத்தினுடைய அக்ரபாகத்துக்கு உங்களுக்கு கண்டூஷம்னு பேர் புரியுறதா அதோடு இருக்கின்ற சரசு அதுக்கப்புறம் மலையம் இவ சோ அந்த மலையாச்சலத்தை போல சந்தன சிசிரவனம் சந்தனானாம் அந்த சந்தனங்களினுடைய ரொம்ப குளுமையான வனானி காணனங்கள் எப் எங்க இருக்கோ அங்க இங்க வந்து என்ன சந்தனம் இவ சிசிரம் வனம் எஸ்மின்னு வனம்ங்கிறது ஜலமா எப்படி வனம் நபுன்சகே நீரே நிவாச ஆலய காணனே சோ வனம்ங்கிறதுக்கு நீரம்ங்கிற ஒரு அர்த்தம் ஜலம்னு ஒரு அர்த்தம் இருக்கு சரியா அந்த சந்தனம் அங்கே வந்து மலையம் மலைய மலையாச்சலம் போல் இந்த சரஸ் இருக்குது எப்படி அப்படின்னா மலையாச்சலத்தில் சந்தன சிசிரவனம் குளுமையான சந்தன மரங்கள் ந ரொப்பப்பட்ட ஒரு காணனத்தோடு இருக்குது அந்த மலையாச்சலம் இங்கே சொல்லும் பொழுது சந்தன ஈவ சிசிரவனம்னு சொல்லும் பொழுது சந்தனத்துக்கு என்ன ஒரு குளிமை இருக்குமோ அந்த போல் அது அந்த மாதிரி குளுமையாக இருக்கின்ற ஜலத்தோடு இருக்கின்ற சரகா சரியா அதுக்கப்புறம் 
அதிருஷ்டாந்தத்தை போல அந்த ஹேத்வாபாசத்துக்கு எப்படி ஒரு திருஷ்டாந்தம் கொடுக்க முடியாதோ அது போல அதிருஷ்டாந்தம் சொல்லும் பொழுது எப்படி வந்து உபமான பாக்கியாக ஜாத்தாகான்னு படித்தோம் இல்லையா குமார சம்பவத்தில் உபமானத்தினுடைய விஷயத்துக்கு வெளில போயாச்சு அவளுடைய அழகு அந்த மாதிரி இந்த சரசனுடைய சரசுக்கு இது போல இந்த சரசன் நீ சொல்ல முடியாது புரியுதா அதான் ஆமாம் அதி மனோகரம் ஆஹ்லாதனம் திருஷ்டேகே ரொம்ப அழகா இருக்கு திருஷ்டேகே ஹ்லாதனம் பார்வைக்கு ஒரு சந்தோஷத்தை கொடுக்கக்கூடிய தது அச்சோதம் அச்சோதம் நாம சரக சக சந்திராபீடக திருஷ்டவான் சரியா அக்கா